मंत्र की पुत्र चिंत साहब श्री गुरु अमरदास सचे पातशाह जी गोविंदवाल की धरती से बराजमान ने तख्तों से एक बहुत गरीब सिख जिद को एक टाइम का प्रशादा छकना भी बहुत मुश्किल है सतगुरों का प्रेम है हिरदे के अज गोविंदवाल की धरती से उस श्रद्धावान सिख ने हाजरी भरी है सतगुरों के चरणों के मेरा दे दाते तख्त से बैठे हुए खुशियों के नाल संगत दोलियां भरते पे ने सतगुरान के घर के श्रद्धावान सिख भी आया तो आके उन्हें नमस्कार की देखा कि लोग काफी पैसे सतगुरान के चरणों में अर्पण करते पे ने हजार ही पदार्थ लिया लिया के सतगुरान के चरणों में धरते पे ने तो जो श्रद्धावान सिख से उसने अपने पल जो गल पला पाया से उस पल एक टका बने जरा घर तो लैके आया घर वाली ने आख्या कि यह जो भेटा है सतगुरान के चरणों में रख के मथा टेको अरदास करे वो धन गुरु अमरदास के चरणों के सा गरीबी जी माल दूर कर दे ध्यान के नाल विचार सरवण करे प्यारे हो जो उस श्रद्धावान सिख ने देखा कि इतने तो पदार्थों की कोई थोड़ी नहीं तो मेरे इस टके का की मुल पेगा सतगुरान के चरणों के उसने को टका जोड़ा सी सतगुरान के चरणों में रख के मथा नहीं टेकिया टका उल्टा लगा लिया उसने याद रखियो जो सदाम जी जाते ना कृष्ण मिलने वास्ते सदामे की जी घर की होंगी है ना वो कहती है कि तुम भगवान के घर जा रहे हो खाली हथ नहीं जाइता उन्हें गुआढ़ियों के को ना थोड़े जी चौल लिया के दिते सदामे ने और चौल जड़े से लिया पल बन ले पैदल पैदल ही यात्रा की बहुत रस्ते भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते 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 जो उन्होंने ब्रूह तक महल तक पहुंचे गल के फटे हुए कपड़े ने तन से चंगा कोई लिबास नहीं गरीबी दावे का वो समा है क्योंकि सदामे के घर के एक समय का प्रशादा छकना जोड़ा वो भी औखा है कृष्ण भगवान के द्वार से खड़े होके कह लगे मैं कृष्ण भगवान को मिलना है पहरेदार केंद्र ने की कम है क्यों मिलना है पहला सानू दसो वो गरीब सदाम कहता है कि मेरा कृष्ण मित्र है मेरा सखा है वो पहरेदार जोड़े हसते ने कड़ा वा भगवान बादशाह अपने महलों के अंदर रहा है उन्होंने मिलने वाले व्डे वे आते ने एक गरीब जी के तन से चंगा कपड़ा भी नहीं फटे पे कपड़े ने वह कहता कृष्ण मेरा सखा है मेरा मित्र है ये गल मैं श्रद्धा की दस रहा आप जी पहरेदार अंदर जाके कह लगा कृष्ण भगवान के कोई बाहर एक फटे लिबास के आया तो क्या कि मैं थोड़ा तो मित्र हाँ ती तो सखा हो तो कृष्ण भगवान तो जान ही जान सी समय के अवतार सन पुछते ने कि नाम आदा केंद्र ना तो अपना सुदामा दसद जो ना दसिया प्यारे 
ਸਰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕਿ ਪੈਰੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਖਤਾ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਜੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਲੱਕੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਮੰਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜ ਆਵਾਂਗਾ ਲੱਕੜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋ ਸਰਦਾ ਬਾਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੰਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾਮਾ ਖੜਾ ਹੈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾਮਾ ਖੜਾ ਹੈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਉਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਖਾ ਹਾਂ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਗਾਤ ਭੇਜੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਛਪਾਲੇ ਉਸਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੌਲ ਛਪਾਏ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਦਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਲਕ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਦਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਟੱਕਾ ਛਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਤਗੁਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸਤਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਦਸਵੰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਛਪਾਈ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਗਿਆ ਢਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਟੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਉਤਮ ਸਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਨ 